ंग Uh, what what changes uh, uh, did, did you make and all? Yes, so so basically, uh, this was my first attempt in CDS only, and uh, first attempt in SSB also. So I've gotten an All India rank one also, just to add on to that. And uh, so the written part was actually not so tough for me because I've been a UPSC aspirant also, and I've given interview as well in my first attempt. But the major part which I was facing the issue was with the SSB also. so nehru sir actually helped me a lot so in my first interaction with the nehru sir there was a lot of misconception that i had like will they select me will they uh, uh, will they view me as someone who's looking for a backup and all those things but nehru sir told me that uh, that's not the thing if you are competent enough they'll surely select you and even if you don't know anything about the ssb also they will surely select you if you are capable so sir actually told me what to do what not to do So that actually helped me a lot. So that is something I would say. So uh, Shubham, please tell us about your uh, attempt in which you got recommended, starting with day one screening, then psychology, GTO interview. That experience people will wish to hear from you. So actually, uh, uh, I was recommended. Uh, uh, it was from nine to thirteenth of November, twenty twenty two. So reporting uh, reporting was actually around one fifty people. and they screened in around 36 people so on the day one uh, there was oir ppdt and uh, all those things which happened on the day one and the experience was actually very rough to be say to say so you have to be a little lucky also is the uh, screening was actually very uh, almost screened out 90% of the people so i focused very much on the oir as a sir told to be in the oir 1 and 2 so i was uh, i practiced a lot for the oir so oir went well then i uh, then there was they showed they showed a picture so i tried to complete the story i wrote the story i narrated it well i tried to participate in the group discussion as well so then it was the day one and the next came the psychological test so they showed us some pictures i wrote all i tried to finish and wrote uh, write every story even in the uh, word association test i attempted almost all the words except for one which i didn't know the meaning of and then there were srts so i uh, attempted around 50 srts and i attempted completely a self description test then in gto task also i participated very well i suppose in the group discussion in the lecture as well so what 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 uh, helped me out was there i, I had a lot of facts uh, case studies and examples to like substantiate my point so that actually stood me out in the gto task and then particularly in the individual obstacles i completed around 8 8 obstacles from the 10 so uh, that was that was the thing and the personal interview also it went well so personal interview was actually very comforting so they asked me all about my education and all those things and then in the conference also it was good so that's it so then it was recommended uh, in in short can you tell us what uh, what means if people are excited uh, about how did you uh, prepare or did you did you even prepare for psychology test and the individual obstacles and all things see uh, so basically i do running daily in the morning then i go to gym so i have been fit from the last one and a half year also so that's the one thing i didn't specifically mm. prepare for the individual obstacles per se and in the psychology uh, i tried to be as candid as i can as the sir told there's no need to prepare for the psychological test because if you prepare for the psychological test now then you go with the miscon preconceived notions so you don't actually uh, interpret the picture which is actually coming out there so i actually didn't prepare for any psychological test but one thing which i did was i tried to do mock test per se so it's so just that i am uh, completing the test within the timing i ensured that i don't miss anything so i tried once or twice and it was coming in the time like within uh, within 10 seconds i was right to complete a sentence within 30 seconds i was completing one situational reaction test uh, which is there in the book also so the sir the practical guide na there are some uh, things you have there in the srts so you can just practice that 
and then uh, so the you mentioned about the how how the, did the practical guidebook help you so i read all the all the essays which was there in the ssb for uh, for the practical guide uh, so the thing was i was very new to ssb and i was incomplete i had only like 15 to 20 days to prepare for the ssb so that was the like you can say the pathway to how, what are what is the ssb process all about so i was introduced to the process with on the search guide only like what are the stages what are the they asking and matlab kya kya hota hai wahan pe so the sir book helped me in that way and that's that's the thing so one particular thing which i had in the psychological test is i actually read a lot a lot of novels a lot of newspapers and all those things so this is something that helped me in the psychological test so i was actually able to frame good stories and all those things that's it coming to that kind of preparation please tell us what were your resources for studies for written mm-hmm. then as well as uh, for let's say gds and hre yeah so uh, the major source which i had was uh, the newspaper i don't miss newspaper even a single day so i read from word to word every new, uh, newspaper one i follow indian express so that is something which i always look up to because that's interesting journal knowledge and all the that and then in the youtube per se i do watch le- uh, lectures So there are two channels which I watch for the current affairs. One is the print, and the second is Track News Go Global. So that is for the uh, Nitin Gokhale, a defense uh, editor only. So these are the two channels which actually help you a lot in the Track News Global uh, in getting the strategic and defense issues related. And this is something I did for the current affairs, GD, lecture it all these. Uh, these three resources will help you in the lecture it and all those part. And for or say for the CDS written. there are some standard books which i should which i think every should everyone should follow so for the polity i did with, i went with the lakshmikanth for the modern history i went with the spectrum uh, there is this book by spectrum and uh, science and technology uh, i went with the ncrts and then uh, history ancient history medieval history is also ncrts and for the current affairs you can choose any any monthly compilation by any coaching institute so that's the thing that's the basic thing i went with Uh, please tell us about uh, how how did you manage me uh, the routine what routine did you follow because uh, rigorous uh, uh, studies were required in your per, per, pursuit plus ssb also requires uh, uh, some kind of preparation so how, what routine did you follow yes, so basically i'm a morning person so i wake around wake up around 5:30 to 6 in the morning and then i go for a run mm-hmm. so certain stretching stretching and warm up by 7:30 i come back i have my breakfast and by 8 8:30 uh, i'm i'm back to study from 8:30 to 12:30 i'll study which will include newspaper and other all those things and from 12:30 12:30 i'll have my lunch and then i'll i'll have a break for one hour one hour then by 1:30 i get back to study again uh, then till 4 to 4:30 i study and then 4:30 i head to gym by uh, gym i do around 4:30 to 6 or uh, 6:15 i do gym and then i come back then it's uh, generally light reading only novels and all those that novels watching youtube videos for the current affairs and all that and by around 8:30 9 i'm done with the studying and all those then i have i use my phone also at that time so in the entire day i'm uh, i usually cut from the social media phone per se so from the 9 to 9:30 i use my phone And by ten, I I usually sleep. So that's the that's the routine I follow. Can you just to uh, sir, Nidhi uh, sir. So Shubham, कुछ चीजें हैं जो के लोग जानना चाहेंगे. Yes. पहली बात तो ना ये समझाओ कि कुछ mindset आपको SSB के बारे में मिला होगा बाहर वार के लोगों से जब तक आप मेरे पास मेरे से बातचीत नहीं हुई. Yes. Yes. तो वो क्या क्या उस माइंडसेट के मेजर क्या क्या इश्यूज थे और क्या क्लाउड्स जो थे वो क्लियर हुए जब आपकी मेरे से बातचीत हुई सर so, मैं आपको एक बात एक मतलब ये बात बताऊंगा नो फ्रिल्स एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आई एक्चुअली वेंट टू फिजिकल एकेडमी सो द प्रॉब्लम वाज कि मैंने अपना मेंस लिखा था इन अक्टूबर एंड नवंबर में मेरा एस था so i i panicked a little ki days to hai nahi and i don't know anything about the procedure so i went to this academy in chandigarh let's say x academy so i paid the amount which they asked and i and i stayed there only for a single day because jo wahan pe log the they were not there to learn or to prove or to prove or something they were not there to learn they were actually doing nothing matlab and and the productivity which i usually carry just productivity se main apna din chalata hu na 
वो अकेडमी में बिल्कुल नहीं थी और वो पंद्रह दिन मेरे ट्रूली वेस्ट होने थे अगर मैं उससे एक दिन ज्यादा भी रहता तो आई वॉज लाइक कि मैं एस एस भी नहीं होता कोई बात नहीं बट मैं अपने दिन नहीं वेस्ट करूंगा यहाँ पे रह के सो so, मैं वापस आ गया था उसी दिन मैं सुबह गया था मैंने रात को ही अपने घर फोन किया था कि मेरे से नहीं यहाँ पे रह जाएगा मेरे से नहीं होगा मैं घर आ गया था एंड नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग फोर ओ क्लॉक मैं आपसे इंटरेक्शन हुई थी मेरी सुबह चार बजे मैंने आपसे पर्सनल इंटरेक्शन की थी एक घंटा तो मेरे लिए क्या था कि यू टोल मी कि यू आर परफेक्ट मतलब परफेक्ट है कि तेरे को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है और मेरे को वहाँ पे ये बोला गया था कि नहीं होगा तेरा मैंने कहा सर उन्होंने मेरे को लिटरली ये बोला सर कि तेरा नहीं होएगा तू जो मर्जी कर ले ये अटैम्प्ट छोड़ दे अगली बार ही दियो लिटरली सर मेरे पास वो व्हाट्सएप भी है उसने फोन पे भी मेरे को यही बोला था बंदे ने उसने मेरी फीस तो रिफंड कर दी थी सारी बट उसने बोला था कि नहीं होएगा मैं कोई ना सर नहीं होएगा मैं वो फेस कर लूंगा बट मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकता यहाँ पे सो दिस इज समिंग एंड यू टोल्ड मी कि तेरी जी अच्छी है यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वट यू डू एंड यू एक्चुअली यू पैनिक अलॉट आपने कहा था कि तू पैनिक मास्टर है तू डर जाता है तो आई टोल्ड यू कि सर मैं इसलिए डरता हूँ कि मैंने यू पी एस सी दिया हुआ दिल टेक मी कि ये बैकअप लेने आया है यहाँ पे सो यू टोल्ड मी कि ऐसा नहीं होता अगर यू आर कम्पीटेंट इनफ दिल सेलेक्ट यू एंड सर वही हुआ था सो दे वॉज समथिंग कि उन्होंने माइंड सेट बाहर कोचिंग वालों ने ये कहा था कि हमारे पंद्रह सोलह दिन पूरे करो हमें पैसे दे के जाओ हम जो सिखाएंगे उसी से क्लियर होएगा बट उससे नहीं हुआ सर और मैंने खुद ही क्लियर किया जैसे आपने समझाया तो ये हुआ था तो क्लाउड्स लॉट ऑफ क्लाउड्स गॉट क्लियर यस अच्छा फिर ये बताओ कि घर में जो बातचीत थी कि क्या है एसएसबी दोस्तों दोस्तों जो जाने वाने वाले थे उनका क्या व्यू था उनकी क्या सलाह थी किस पे चले आप अपनी पे चले कैसे चले क्या हुआ दो फ्रेंड्स अकेडमी के बारे में पता कहाँ से चला सर जब मैं वहां से वापस आया ना एक दिन बाद देन रात को आई डेड ऑल द यूट्यूब स्टाफ एंड आई मैंने समझा कि क्या होता है प्रोसेस पहले भी मैं कर रहा था द बेस्ट थिंग जैसे आपने अभी कहा ना कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ वेट शेक्सपियर ने कहा था ये सो so, आपकी जो वीडियोस थी ना दैट इज विच ऑन पॉइंट वो उस स्पोर्ट पे है तो तब मेरे को नो फिल्स अकेडमी में आपकी वीडियोज से पता लगा देन मैंने मैम को कॉल किया कि मेरे को बात करनी है सर से मैंने अपनी अपनी सिचुएशन बताई थी आपको तो दैट वॉज द वन थिंग एंड परसेस ऑफ मेरा आई गेस ये प्लस पॉइंट यही है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं इवन माई फैमिली दिस नॉट हैविंग एनी वन इज हैविंग अ डिफेंस बैकग्राउंड सो वो जो मिसकनसेप्शन वो रूमर्स है जो एस एस बी को लेकर वो मेरे पास नहीं थी तो जो आपने पाथ बताया जो आपने मतलब ओवर व्यू दिया दैट इज ओनली थिंग विच आई हैड वो था लेकिन वेन यू गो फॉर द रिपोर्टिंग फर्स्ट डे ना तो इन माई फर्स्ट डे वहाँ पर ये चीज़ थी कि उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो गए वन फिफ्टी लोग आ गए नहीं होएगा नहीं होएगा तो सर दैट वॉज समथिंग जो मेरे को वहाँ पे एक शौक की तरह था कि अच्छा नहीं होएगा बिकॉज आई वेंट ऑल द वे फ्रॉम अमृतसर टू द बैंगलोर फ्लाइट का खर्चा भी सर रहने का खर्चा भी आई सेट कि फर्स्ट डे पे ही बाहर निकाल लेंगे दैट वॉज वन थिंग बट आई स्टोर्ड माई ग्राउंड आई सेट कि आपने कहा था ओ आई आर वन या टू में लाना है आई डेट माई ओ आई आर बेस्ट आई नो नरेशन अच्छी होनी चाहिए आई डेट द नरेशन बेस्ट आपने कहा था कि डॉम मतलब जो जो आपने समझाया था पीपीडीटी के आई ट्राई टू एक्सिक्यूट ऑल दो थिंग्स सो आई वॉज स्क्रीन इन एंड इवन वन वन मेजर थिंग वॉज There was one misconception the one the if kisi ko humne choose kiya na PPDT mein to narrate the story he will surely get selected but the person wasn't selected itself and we were like bhai isne to narrate kiya ye to select hoega hi hoega but they didn't select that person so i guess every day one ka jo every task hai na it has equal weight as beat oir beat narration beat PPDT every beat the writing story sab ki same weight hai matlab overpower koi bhi nahi karta ek cheez ko i guess this something which i learned जो वहां पे उन्होंने कहा कि ओवर पार कर जाता है सो दैट्स द वन थिंग तो जो कोचिंग एकेडमी वाले आए हुए थे उनका माइंडसेट क्या था और आपका माइंडसेट में क्या डिफरेंस था सर कोचिंग एकेडमी वाला जो सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी ऑन माय राइट साइड आई ट्राई टू पार्टिसिपेट इन पीपीडीटी वंस ट्वाइस थ्राइस बट वो बंदे ने मेरे को बोलने नहीं दिया सर ही डिडंट अलाउ मी टू स्पीक सो डोमिनेटिंग मतलब हॉलो वर्ड्स Not the words which is actually contributing to the discussion. Hollow words like "bus me ko bolna hai," "me me hi bolunga," "tu ne bola." So I said, "Ki thik hai." Bolne two three times he started uh, talking. Ki nahi, ye aise hoga, ye aise hoga. I said, "Thik hai." But then after two or three four times, I tried to I didn't uh, matlab try to contribute contribute. So that helped me, I guess. Ki I think you should not shout at someone. Chahe ya baat genuinely karo, but you should not shout at least in the PPT duty. So that was something, and so there was some person who, without seeing the picture, they had a story preconceived. So there were two of them. They they without even having without hesitation or something, 
then narrated the whole story and which was nothing to do with the picture picture was actually having a negative connotation but but uski story mein person went to a school trip they learned about the stars astrology and all those things wo alag hi tha sir wo kuch aur hi tha wahan pe so that person was also not selected so shubham do you realize now ki actual mein mamla itna mushkil hai nahi ये जो बेवकूफिया आप लोगों ने पाली हुई है उसकी वजह से दिक्कतें इतनी ज्यादा हो जाती है तो यू आर लकी कि यू डिड नॉट हैव मच ऑफ एक्सपोजर एंड व्हाट एक्सपोजर यू गॉट इन कोचिंग एकेडमी यू रियलाइज के वन डे इज इन अफ एयर से ज्यादा यहां ठीक नहीं है रहना दैट इज वेरी नाइस अच्छा अब एक थोड़ा ये बताओ यू सी यू नो यू हैव क्लियर्ड यूपीएससी रिटर्न यू वेंट फॉर द इंटरव्यू आल्सो and uh, as you are narrating and we when we spoke also i realized actually i did not share this with you actually aapka lifestyle aur mera lifestyle kafi similar aur mere ko zindagi mein ye uh, you know competitive exams exam mein baas sare karta raha first attempt mein mera hota raha mamla and i always felt that my advantage was that my language was fine my mathematical skills were quite fine and i had considerable clarity in understanding uh, way better than most of my counterparts who were getting into mugging up re- revision re revision and all that so what's your uh, take on this so the problem is ki if you don't understand the depth or with the clarity a concept na the question will always seem alien to you wo usi concept se aayega usi se idhar udhar se aayega but you will find ki ye kya aa gaya this is alien concept so revision is also important but re re revising same thing same thing same thing it's actually monotonous and brain doesn't function that way matlab you don't learn you actually mugging you will learn mugging me different all that so that is something so i'll say ki you should learn you should revise hey, look, do mock test all those thing and listen to the people matlab jo log keh rahe hain that is something will always help ki actually a right you can set your clarity ke bina you can't play a competitive examination like gpsc is upsc no ki jo mug karke aayega use kaise fasana hai they know how to frame the questions so that is something which is actually true i suppose and uh, your studies hours were also not more than say 8 9 hours per day yes sir 8 hours, eight hours. and so, that was sufficient so more than sufficient sir i guess uh, quality matters not the quantity per se ha so, maine apni kitab mein likha hua hai na full study 15 hours a day acha नहीं दिखाया तभी मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ अदरवाइज एक गिल्ड से पढ़ता हूँ मैं कि मैं थक गया हूँ मैं आलसी हो रहा हूँ तो दैट डजेंट वर्क सो फिटनेस एंड स्टडीज आर एक्चुअली वेरी इंटरलिंक्ड इन माय लाइफ सो विदाउट स्टडिंग विदाउट डूइंग फिटनेस वो सब के बिना मैं आई कॉन्ट स्टडी सर माइंड बॉडी कनेक्ट इज देयर ऑलवेज इट देयर फॉर एवरीबॉडी नॉट जस्ट यू शुभम यस अच्छा ग्रुप इंटरेक्शन की कुछ बताओ क्या हाउ वाज इट हेल्पफुल एंड ऑल दैट कैसा था यहां पे हमारा ग्रुप इंटरेक्शन वाला एक्चुअली ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा था टू बी ट्रू आई मेड सम फ्रेंड्स आल्सो फ्रॉम देयर लाइक थ्री फोर पीपल आर विद मी ओनली सो द बेस्ट थिंग व्हाट द ग्रुप वाज कि यू डोंट हैव टू गो टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट पर से फॉर ग्रुप डिस्कशन एक्सपोजर फॉर लेक्चरेट एक्सपोजर इट्स ज़ूम इट फंक्शंस रियली वेल यू गेट टू स्पीक जो फीडबैक मिलते हैं कि यू डोंट हैव टू डोमिनेट मतलब दैट इज समथिंग व्हिच हेल्प मी अ लॉट सो मैं पार्टिसिपेट करता था 8:30 पे ग्रुप डिस्कशंस में लेक्चरेट में पीपीडीटी में so that helped me a lot i had this lack of confidence ki main ghar se taiyari kar raha hu ssb ki i'm doing all online group discussion ka exposure nahi hai jo physical hota hai so that was completely removed when i participated in the zoom call so that helped me a lot humne yeah, i still remember there were some topics we discussed on international relation usa uh, immigrants and all those things so it helped me i contributed some point so jab maine participate participate kiya na discussion mein i was through ki mere paas facts hai mere paas examples hai i'll i'll do well in the discussion so that is something jo aapke institute ki wajah se main kar paya hai aur group ki wajah se that is something that i have 
शुभम मेरी आपके लिए दो एडवाइस हैं सवाल और कुछ नहीं रह गए मेरे पास पूछने के एक तो ये है बेटा अभी फिजिकल फिटनेस से फोकस रखिए बिल्कुल एंड कीप कंसल्टिंग मी एंड व्हेन यू जॉइन एकेडमी आल्सो आई विल ऑलवेज रिमेन योर गाइड फॉर योर ट्रेनिंग आल्सो दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिल्कुल फौज में जाना यूपीएससी का चक्कर छोड़ दो आई एम फिलिंग यू यूपीएससी मतलब आई का बुरा हाल है यार बुरा हाल है आई एम टेलिंग यू अगर तुमने किसी से बातचीत की हो मे बी हैव यू डन बहुत बुरा हाल है मैं अपने यूपी वगैरह में एक आध ऐसे ही इनफॉर्मली यू नो इनपुट्स आते हैं आ ही जाते हैं आई मीन बहुत बुरा हाल है तो मतलब के इतना कुछ कर करा के यू नो एंड ऑल दैट एंड देन यू नो आपको ना बिल्कुल मतलब कम अगर लोगों के पीछे पीछे घूमना पड़ता है यार जी हजूरी करने में एंड दैट्स द कल्चर अनफॉर्चुनेटली तो फौज में जा फौज में कितनी प्रमोशन होती है ये होती है दैट यू कम टू नो कि उसके जो है एंगल थोड़े बहुत होते हैं डिफरेंट बट थिंग इज दैट फौज की नौकरी इज फार फार बेटर ठीक है ना तो दिस इज ऑल वॉट आई हैड टू आस्क यू एंड टेल यू now you are open to questions from others and of course shubham by standing first in the order of merit you have done yourself your family and noble academy family all of us proud great job done Thank congrats you.